ఇన్సాల్వెన్సీంట్ లోన్ రీపే చేయబోతే కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసిన అలాంటి కాంట్రాక్ట్ లో ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఏమైనా వచ్చింది అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ లో ఏది ఫస్ట్ క్లియర్ చేస్తావు అనే దాన్ని అక్కడ కూడా ప్రిఫరెన్స్ అని వాడచ్చు అని చెప్పారు ఓకే ఐ మీన్ జస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కే చెప్తున్నారు ఓకే చదువుతున్నావు ఇంకా ఎవరు నేను చదవట్లేదు అని అంతే మీరు క్లారిటీ విన్నామని అంటున్నారు టాపిక్ చేసి పెట్టాను అంటే అసలు నాకు ప్రిఫరెన్స్ అని అసలు ఒక్కొక్కరికి ఒక ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంటుంది అనేలాగా చూద్దాం అని అసలు డెఫినేషన్ ఏమిటి ప్రిఫరెన్స్ లో అని చూసారు అదే టాపిక్ చేసి పెట్టాను నీకో ప్రిఫరెన్స్ నాకో ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చిద్దా అని 
ప్రొఫెన్సిబుల్ కమ్స్ అది సైడ్ లైక్ ఇన్ ఏఆర్ బి అండ్ అది డిజైర్ విల్ కమ్ అప్ ఆల్ ది టెస్ట్ ఆ క్వాలిటీ గా ఉంది సో డిజైర్ రెండు ఎందుకు డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అంటున్నా డిజైర్ ఎందుకు డిఫరెంట్ గా ఉండాలి మనుషులకి డిజైర్ బీన్స్ విత్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పా కదా నా అక్కడే అక్కడ కంపారిజన్ ఉంది ఇక్కడ రెండిట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అక్కడ అసలు ఏం సెలెక్షన్ లేదు డైరెక్ట్ చెప్తాడు అనేది ఉంది కానీ నేను అడుగుతుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఎందుకు ఉంటది ఒక్కొక్కరికి ఒకటి ఎందుకు ఉంటది అనేది ఉండకూడదా ఇప్పుడు పైన సీకే స్వామి వివేకానంద ఏదో కట్ చేసి పెట్టాడు కదా తర్వాత కావాలని ఏదో సాంగ్ లిరిక్స్ పెట్టాడు తన అది ఎందుకు పెట్టాడు నేను ఇది ఎందుకు పెట్టాను ప్రిఫరెన్సెస్ అంటావా అదే కదా ప్రిఫరెన్సెస్ అంటావా డిజైర్ అంటావా నేను ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను ఇది వాడు అది ప్రిఫర్ చేస్తున్నాడు ఎందుకు ప్రిఫర్ అయింది అనే దాంతో మామూలుగా ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటని ఓడి చూసా వికీపీడియాలో జస్ట్ డిజైర్ అని వచ్చింది ఇంకో లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళింది అంతే బేసిక్ గా అక్కడ మళ్ళీ డిజైర్ ఎందుకు డిఫరెంట్ ఉంది అనే క్వశ్చన్ అలాగే ఉంది ఈ డెఫినేషన్స్ తోనే సగం ఆగం ఉంటుంది అన్న ఈ డెఫినేషన్స్ తోనే సగం ఆగం ఉంటుంది అంటున్నా ఎవరికి కావాలి అసలు ఎవరికి కావాలంటే క్లారిటీ కావాల్సిన ఉంటుంది నాకేం క్లారిటీ అవసరం లేదు మేము గ్రాంటెడ్ గా మాట్లాడతాం కదా నేనైతే గ్రాంటెడ్ గా మాట్లాడతాం తోటి అర్థం కాలే ఏమన్నారు నేనైతే రాంగ్ డెఫినేషన్స్ తోటి మాట్లాడతా అన్నా అంటున్నా డెఫినేషన్ అని చెప్పమా అది సరిపోయింది రాను భలే రాశాడు సినిమాలో నాకు అసలు తెలియనే లేదు ఏ సినిమాలో పాట ఉన్నది సినిమా నాయక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ వెళ్ళి కొత్త ఉంటుంది అనుకుంటా మరి రీసెంట్ పాట లేదంత రీసెంట్ గా పాటలు అంతగా వినట్లేదు అన్న పాత పాటలు అంత ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి నేనే వినట్లేదులే కానీ ఏదో లిరిక్స్ లోనో ఎక్కడో చూస్తే మొన్న ఓ షార్ట్స్ లో వచ్చింది ఇది లాస్ట్ ఒక్క చిన్న నేను నేననే పట్టుతోటి నీకు నువ్వు దూరంగా ఓ చందమావన్ నువ్వు పుట్టక ముందు లోకం ఉంది నువ్వు పోయాక ఉంటది అనేది బాగా అనిపించినట్టు ఈరోజు ఇంకాస్త పెద్ద వీడియో కనిపించింది అందులోనే ఐ మీన్ ఇంకో నాలుగు చరణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి పాట బాగా రాసారు అనిపించింది అందుకే లిరిక్స్ కాదు తల దగ్గరికి అమ్మా ఇంకేం న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ డైలీ సెలబ్రేషన్స్ కదా అన్న మనకి ఖాస్ ఏమి ఉండదా అంటే రోజు ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అంటున్నావు నువ్వు కైండ్ ఆఫ్ అంటే నాకు పెద్ద ఫరక్ ఏమి అనిపించదు ఏ ఫెస్టివల్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏమని ఏ ఫెస్టివల్ కి ఎగ్జైట్ ఎగ్జైట్ అయ్యి వెయిట్ చేసి వెళ్ళాలి ఫెస్టివల్ కి సెలబ్రేట్ చేయాలి అని అది లేదు అప్పుడు నీకు అసలు ఎంజాయ్మెంట్ అని ఏముంటుంది లైఫ్ లో అదే కదా నా ఇన్కంప్లీట్ గా ఉందని స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా చెప్పింది అదే కదా 
ఇవే చేసాను అది కాదు అనేది అలాగే ఉందన్న అని చెప్తున్నా కదా స్కూల్ మార్చినప్పుడు కలిసా లేదు జమానాలు ఇప్పుడు ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తలేదు అన్న అంటున్నా చేసి చెప్తా అంటే ఇప్పుడు పండగలకి అవి ఇవి కొంతమందికి కొంచెం సంక్రాంతికి ఊర్లో వెళ్ళాలి ఊర్లో కోడి పందాలు ఆడాలి చికెన్ తినాలి మటన్ తినాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని ఉంటది కదా నాకు అలాంటివి ఏవి ఎగ్జైటింగ్ అనిపిస్తలేవాడిని అంటున్నా అలాంటిది అంటే అది ఎప్పుడు ఎగ్జైటింగ్ అనిపించకపోయినా వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రై చేస్తే ఎగ్జైటింగ్ అనిపించవచ్చు ఫీల్ అవ్వచ్చు నేను ఆల్రెడీ గతంలో చేసినాను కదా ఆల్రెడీ అడగాలనిపిస్తుంది <laughs> అరే నేను ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలో భలే హ్యాపీగా ఎండ్ అయింది ఈ రోజు అనే లాంటిది ఉండదా అలాంటిది లేదా నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ నేను దగ్గరికి వెళ్తుంది మళ్ళీ చేసా వర్క్ చేసేటప్పుడు పని చేసేటప్పుడు బిజీగా గడిపిన డేస్ ఉన్నాయి చాలా బిజీ బిజీగా తినడానికి కూడా టైం లేకుండా గడిపిన రోజులు అంటే లీస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండి హ్యాపీగా ఎండ్ అయింది ఉన్నాయా లీస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ నుండి హ్యాపీగా అంటే అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు కదా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండకూడదు అనేది నా మెయిన్ ఏదైనా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేని దగ్గర బాగుంది అనిపించింది లేవా అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ లేవన్నంతేం లేవన్న ఓకే నాకైతే చాలా ఉన్నాయి జీరో అలా ఉండదు అనుకుంటున్నా మనిషికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంది హ్యాపీ అయ్యాయి ఉండవా ఒకటి చెప్పండి ఉదాహరణ చెప్తాను చిన్న మర్చిపోయిన కుదరండి ఒకటి వదలండి అన్న అంటున్నా ఇన్కంప్లీట్ గానే ఉంటుంది అన్న నాకు అంటున్నా ఇన్కంప్లీట్ గా ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఏం చేసినా దేంట్లో రిలేషన్ లో కానీ అర్నింగ్ లో కానీ డే టు డే లైఫ్ యాక్టివిటీస్ లో కానీ రోజు వెళ్ళాం డిన్నర్ కి బయటకి చాలా సార్లు వెళ్ళాం ఏదో రెస్టారెంట్ కి ఎక్కడ చోట ఈ రోజు ఒక్కొక్క రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళాం ఫుడ్ ఏదో టైమ్ అక్కడ స్పెండ్ చేసిన టైమ్ హ్యాపీగా అనిపించింది ఆ తినే టైంకి వచ్చిన ఒక పాట ఒక జోక్ ప్లెజెంట్ గా అనిపించింది ఈ రోజు బయటకు వెళ్ళడం వెళ్ళేటప్పుడు ఏముంది రోజు వెళ్ళలేదే కదా మనం బయటకి హోటల్ కి అన్ని చూసింది కదా అనే దాంతో వెళ్ళాం కాకపోతే తప్పక మేబీ నాకు నేను ఓవర్ రేట్ అయ్యానేమో అనిపిస్తుంది జీవితంలో థర్టీ ఎయిట్ అంటే నాకు నేను ఓవర్ రేటెడ్ అంటే నేను నాకు నేను ఓవర్ రేట్ అయ్యానేమో అనిపిస్తుంది అంటే అంటే అన్ని అన్ని చూసేసినట్లుగా మాట్లాడ అన్ని చూసేసి నేను అన్ని చూసినా కదా అనే స్థాయికి వచ్చి ఏది నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ అనిపిస్తలేదేమో అని నేను అంటే అదే మాస్టారు నువ్వు చెప్పిందే ఎగ్జాక్ట్ గా నేను వస్తున్నా 
నో ఎగ్జైట్మెంట్ అట్ ఆల్ స్టిల్ హ్యాపీ ఎండింగ్ నాట్ పాసిబుల్ అంటావా అంటున్నా రీసెంట్ టైమ్ లో అయితే లేదన్న వెళ్ళి బోరింగ్ గా నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటే ఉండదు ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ లేనట్టుగా బిహేవ్ చేస్తే ప్రెసెంట్ గా కూడా వస్తాయి చాలా సార్లు ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందుది నువ్వు తినేది ఎంత మీదే ఉంది ఇది నేను తిందాక ఇది ఇందులో ఇందులో స్పెషల్ ఉంది అని ఎత్తుకావు అనుకో అసలు ఉండదు ఎప్పటికీ నీకు అంటున్నా అంటే సరే ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా వెళ్ళడం వేరు ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ తో వెళ్తున్నావు అంటున్నాను నేను ఒక డిఫరెంట్ ఒక 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 స్టేట్మెంట్ చెప్తా దీనికి రిలవెంట్ కాదు నేను బతుకుతున్న లైఫ్ నాది కాదు అని అనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి నేను జీవిస్తున్న జీవితం నాది కాదు అని అనే అని అనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి ప్రాపర్ గా ఉండవలసిన రిలీజ్ అవ్వాల్సిన హార్మోన్స్ అయ్యి కరెక్ట్ గా అవ్వట్లా అంతే హార్మోన్స్ ప్రాపర్ గా అవ్వట్లేదు అంటే ఏ ఏ కాంటెక్స్ దేనికన్నా నాకు అర్థం కాలేదు నేను బతుకుతున్న జీవితం నాది నాది కాదు అనిపిస్తుంది అని అంటే హార్మోన్స్ ప్రాపర్ గా రిలీవ్ అవ్ రిలీవ్ అవ్ అంటే రిలీజ్ అవ్వట్లేదు అనడానికి ఎలా రిలవెన్స్ అంటున్నా మీకు రేపు ఒక రోజు హ్యాపీ గడిచింది అనుకో ఇంత దానిలో కూడా ఎంత నిరాశ హెల్ప్లెస్నెస్ ఏదో నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తున్నా దాన్ని ఇది అని ఏం చెప్పట్లా నేను వాట్ ఎవర్ దట్ సపోజ్ ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సంపాదిస్తున్నా నాది ఎవడో అనుభవిస్తున్నాడు ఎమ్మా నేను ఇంత సంపాదిస్తున్నా వేరే వాడు అనుభవిస్తున్నాడు ఎమ్మా నేను సంపాదించి నేను కాదా నాది కాదా సరే నేను ఏదో తెచ్చుకున్నా తింటున్నా ఎవడో వచ్చాడు అదే రా తింటా అని అడిగి చేస్తాను అమ్మ నేను తినలేకపోతున్నా కదా రా నాది నాది కాదే మూల ఇది లేదు నేను ఏదో ఒక వెహికల్ కొన్నా ఇంకోడో ఎవడో వచ్చి వేస్తాను వెళ్ళిపోయాడు ఎవడో ఎవడో తీసుకుపోయింది ఏది చూసినా ఏది తెచ్చినా నాది కాదనిపిస్తుంది ఏంటి నేను బతికే నేను జీవిస్తున్న లైఫ్ నాది కాదు అని నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అలా ఇప్పుడు హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడానికి రిలీజ్ అవ్వ అవ్వట్లేదు అనడానికి దీనికి ఎలా రిలవెన్స్ అన్నా అంటున్నా మైండ్ లో రెండు మూడు హార్మోన్స్ ఉంటాయి హ్యాపీ హార్మోను మోటివేషన్ హార్మోను అది ప్రాపర్ గా రిలీజ్ అయితే ఇలాంటి ఏమి రావాలి ఆలోచన ఓకే ఇప్పుడు మీకు కంప కంపల్షన్ కి కంపల్షన్ అంటే మీ బ్రదర్ గాని మీ డాటర్ గాని మీ సిస్టర్ గాని మీ మదర్ గాని కమ్ ఎక్స్ ఆల్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అండ్ టాకింగ్ మీ ఈ సర్కిల్లో నువ్వు ఇప్పుడు అది ఒక ఒక ఫినాన్షియల్ లాస్ సరే ఎవడో ఒక లాస్ చేశాడు మీ ఇప్పుడు మీ తమ్ముడు ఏదో లాస్ చేశాడు టెన్ ల్యాక్స్ హలో అది అది మిస్టేక్ చేశాడు వేరే ఆప్షన్ లేదు కట్టడానికి నువ్వు కడతావా కట్టవా కడతా తప్పు అంత తప్పు చేశాడు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా వాడేదో బెట్టింగ్ ఆడాడు అనుకో ఇంకోటి ఏదో చేశాడు కడతా కట్టాలని నాకు ఉంటే కడతాను కట్టాలని నాకు ఉండడం అంటే నా తమ్ముడికి ఇది చేస్తాను అనేది నాకు ఉంది అలాగని నేను వాడు చేసింది ఎంకరేజ్ చేయట్లా అండ్ నాకు చాలా బాధ ఉంది నేను నేను ఇప్పుడు కట్టడానికి అంత కష్టపడితే ఈ అమౌంట్ నా దగ్గర ఉండి కట్టేది దీంతో ఎన్ని నిరాకరి చేయొచ్చు ఎంతమంది జీవితాల్లో నవ్వు తెప్పియచ్చు ఎంతమందికి బోనాలు పెట్టచ్చు ఇలాగా దాని వల్ల ఎంత పాజిటివ్ గుడ్ చేయొచ్చు ఈ అన్నిటి మీద నాకు చిరాకు వచ్చినా సరే నేను కడుతున్నానంటే నాకు ఇంటర్నల్ గా అది ఉంది ప్రయారిటీ దట్స్ వాట్ మై ప్రిఫరెన్సీ 
అది గుర్తు చేసుకుంటా నేను ఎందుకు ఎన్ని అయినా చేస్తున్నాను అనేది ఓకే ఈ ఒక రీజన్ ఉంది నాకు నా తమ్ముడు చాలా నాకు అది అనేది మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటా ఎందుకు చేస్తున్నాను అనేది ఓకే ఓకే ఇది కూడా నువ్వు కట్టావు అది అది ఒక అలా రిపీటెడ్ గా నీ చుట్టుపక్కల ప్రతిదీ వచ్చి నీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది ఒక అది ఒక ఇన్సిడెంట్ అనుకో అది రిపీటెడ్ గా జరుగుతుందంటే ఒక డబ్బు విషయంలోనే కాదు వేరే వేరే విషయాల్లో కూడా రిపీట్ అవుతే నీకు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అని ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఫ్రెండ్స్లో ఆఫీస్లో చుట్టుపక్కల వైఫ్ దగ్గర అందరి దగ్గర అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటే అంటే అది నేను మనీ ఎగ్జాంపుల్ అసలు అమ్మ నాన్న ఇలాంటి విలువలు ఏమన్నా తెలుసా నాకైతే తెలియదని నేను అనుకుంటున్నా నాకైతే తెలియదు అని ఒప్పుకుంటా నేను ఎందుకంటే మరి ఇంకా ఎలా చెప్తామో అర్థం కాదు నాకు అవి అయితే ఈజీగా వెంటనే వెళ్ళిపోతాయి ఏం చెప్పకుండా ముద్ద నోట్లో పెట్టకుండా అని లేదు నేను అన్న నేను అందుకనే లేదు యాక్చువల్ గా అందుకనే మీకు ఏం చెప్పానంటే అన్న ఫ్యామిలీలో ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఆఫీస్ లో కలిగ్స్ దగ్గర వైఫ్ దగ్గర అలాంటివే కంపల్షన్ తోటి ఎవడు ఆఫీస్ లో ఎవరికో క్యాన్సర్ ఏదో ఉంది సడన్ గా ఏదో ఇలా చూసావు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఏదో పే చేసా ఫినాన్షియల్ గా అంటున్నా లేదు ఇంకోటి ఏదో సమ్ అలాంటి రిలే నేను ఎగ్జాక్ట్ గా రిలేవెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వలేకపోతున్నా రిలేవెన్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం హ్యాండ్ వాష్ చేస్తా నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తే అన్ని అంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ చెప్పొద్దు కాదు నేను అంటే నీ గురించి ఏదో కాదు నేను నీ పొజిషన్ లో ఉన్నానని చెప్పగలను లేదో తెలియదు కానీ నేనైతే ఉన్నాను అనుకున్నా అని ఫీల్ అయ్యి చెప్తున్నా అలాంటి పొజిషన్ లో ఉన్నాను నేను ఒకసారి అన్నట్టుగా ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఇప్పటి వరకు నా లెర్నింగ్ మొత్తంలో ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనము ఏ తాట్ ని పట్టుకొని నడుస్తా ఉంటామో అది మనం అలా ఉంటాం అంతే ఇట్స్ నాట్ ద సరౌండింగ్ వాట్ యూ థింక్ నిప్పుల మీద దేవుడు అని చెప్పి నడిచేసే వాళ్ళు ఇట్స్ నాట్ నిప్పుల్లో ఉండదు అది నడిచేవాడి మైండ్ లో ఉంటది చూసేవాడికి తెలియదు అది నేను అదే అంటున్నా అమ్మ నిప్పులు అని చూసా చూస్తా ఉన్నాడు అనుకో ఎదురు రోడ్ నడిచినా మనకు కాలు కాలుతుంటాయి బేసిక్ గా కాదా అది ఇంకొకళ్ళు అవున్న అది అసలు క్వశ్చన్ అని నేనేమంటానంటే నా చాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా కారు కొన్నా అన్న అప్పుడు వచ్చి నా కార్ వేసుకు వెళ్ళాడు నువ్వు ఇప్పుడు అన్ని ఓకే అయిపోయి సెటిల్ అయిపోయి నీ నుంచి పక్కన వాడికి వెళ్ళేదా కదా దగ్గర మాట్లాడుతున్నావు బేసిక్ గా ఒకప్పుడు అసలు అది కూడా లేదు నువ్వు స్ట్రగుల్ అయ్యి అవి తెచ్చుకునేదాకా పొజిషన్ కి బిల్డ్ అయింది ఉంటది కదా ఒక రోజు ఏదో ఇంత ముందు దాండవు 
అప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా ఇలాంటిదే ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి నాకు అప్పుడు ఆ స్థాయికి తగ్గట్టు ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఏది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఆబ్వియస్ గా ఈ రోజుదే ఎక్కువ బాధ పడుతుంది అని చెప్తావు అప్పుడు ఎంత బాధ పడలేదనే చెప్తావు అప్పుడు బాధ పడలేదు అనే దానికంటే అప్పటికైనా సరే నేను ఓకే అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ కావాలి ఇప్పుడు వేరే వాడు ఉన్నాడు ఆ సరే రా ఇది లేదు కదా నువ్వు తీసుకోరా నేను నేను స్కేల్ తో గీస్తానని డాక్టర్ రాజుకి ఇచ్చి నేను స్కేల్ తో డ్రా చేసేవాడిని డ్రాయింగ్ నాకు దీంతో రాదు అని అంటే అడిగి ఇచ్చేవాడిని అరే ఇప్పుడు బస్ లో ఒకడు ఎవడో నలుగురికి హెల్ప్ చేస్తున్నా హెల్ప్ అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే హెల్ప్ లెస్ గా హెల్ప్ చేస్తుండడాన్ని తినండి కంపాషన్ తో అన్న ఇప్పుడు ఏదో ఏదో చెయ్యాలని పోయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయడం అనేది అప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఇలాంటివే జరిగా అన్న అంటున్నా నా ఇంజనీరింగ్ అంటే నేను ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదించి సెటిల్ అయిన నేను అడుగుతుంది అదే మనీతో మ్యాటర్ కాదు అప్పటికి ఇప్పటికి నీ బాధ దుఃఖం ఏదో దరిద్రం పెరిగిందా తగ్గిందా అని అంటే అలానే చెప్పావంటే నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు బేసిక్ గా లేదు యాజ్ తీస్ గానే ఉందంటున్నా కదా నేను అది నాకు తెలియని కేసు అంటే అసలు మామూలు ఈ సినిమా ఉండదు కదా తిన్నవుదన్న ఏదో సినిమాలో బ్రహ్మానందం గాడికి ఎక్కడున్న దరిద్రం అని ఏదో ఫీల్ అవుతుంటాడు తర్వాత ఆలీ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఈ రెండు తిటుకులేస్తా అనగానే పోయిద్ది అని చెప్తే ఆ తర్వాత నుంచి ఆలీ గాడికి అంటుకుంటది అది గుర్తుందా అది సినిమా చూస్తా లైట్ అలాంటి సైకలాజిస్ లో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి నువ్వు అంతే నువ్వు బేసిక్ గా నువ్వు హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నావు అంతే బేసిక్ గా నేను హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నాను కంపాషన్ నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు అంటే కంపల్సరీ కంపాషన్ అండి అది అంటే నాకు అప్పుడు కూడా నేను అప్పుడు కూడా ఫెస్టివల్ కి ఎగ్జైట్ కాలేదు అంటే గతంలో చూసి కూడా ఎగ్జైట్మెంట్ నీడే లేదు అంటున్నా బేసిక్ గా అంటే నీకు ఇంకొకడికి ఉదాహరణ ఎక్స్టెన్షన్ చెప్పాలి నేను హైదరాబాద్ లో ఉండి చదువుకునే రోజుల్లో సంక్రాంతి ఇవి వస్తే నాకు హ్యాపీ కొంచెం హ్యాపీ న్యూస్ ఏంటో తెలుసా మంచిగా నా నేను కొంచెం ఇష్టపడేది ఏంటంటే రోడ్లు బజార్లు అన్ని అన్ని నిర్మానుషంగా ఉంటాయి చాలా అంటే సరే అమ్మ ట్రాఫిక్ లేదు ఓకే సైకిల్ వేసుకుని ఎక్కడైనా వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు ఏదైనా బుక్ చదువుకోవచ్చు అనేది ఉంటది అమ్మ ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆ సెంట్రల్ లైబ్రరీకి వెళ్ళొచ్చు లేదు ఇక్కడ గార్డెన్కి వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు అని అలానే ఉంటది ఎంత బుక్ చదివితే హ్యాపీ ఉందంటున్నావు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఇన్ సెన్స్ ఏదో అదే కాలక్షేపం కదా మొబైల్ లేనప్పుడు ఏదో బుక్స్ కదా హ్యాపీనెస్ కాలక్షేపం నీకు వేస్ట్ ఎమ్మచ్చి అని బుక్ ఎంత చదివినా అవట్లేదు చించి అవతల పారేద్దాం అలా లేదు చదివేవాడిని ఇంట్రెస్ట్ గానే చదివేవాడిని ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదా ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ గానే చదివేవాడిని ఇంట్రెస్ట్ బుక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదా మొండికి పట్టి చదివేవాడిని అన్న కొన్ని బుక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి కొన్ని బుక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండవు మొండికి పట్టి చదివేవాడు ఎందుకు ఎందుకు చదువుతా అదే ఉన్నది స్కూల్ లో సబ్జెక్టా లేదు ఏం రాసాడని అలా చదివేవాడిని సో నేను అంటుంది అదే నీకు టైం పాస్ అనేది ఉందా అసలు బేసిక్ గా యూట్యూబ్ వచ్చిన తర్వాత అయితే యూట్యూబ్ బుక్స్ కొంచెం తగ్గినాయి ఈ మధ్య ఇంత ముందు రోజుల్లో అయితే బుక్స్ లేనప్పుడు కొంచెం అడపా తడపా ఏవో నవెల్స్ ఇవి అవి అవి కవితలు చదువుకున్నామని నచ్చుతాయా చదివితే నచ్చుతాయన్న మరి ఇంకా ఉన్నాయి కానీ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నదే అది ఒక్కదా ఉన్నాయి చాలా ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి బుక్స్ అదొక్కటే అసలు లైఫ్ టైం సరిపోద్దా ఒక్కదానికి లైఫ్ టైం సరిపోద్దా అంటున్నా సరిపోదు ఉన్నది అయితే అంటే ఇప్పుడు అంటే యూట్యూబ్ చూస్తున్నా అప్పుడు అంటే అదే చూస్తే అది అన్లిమిటెడ్ కాదా అంటున్నా నేను అన్లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ నీకు అంత టైం ఉందా ఎప్పుడు ఇప్పుడా 
ఎప్పుడైనా అసలు నీ లైఫ్ లో ఏ పని చేయగలరా నువ్వు లైఫ్ మొత్తం ఇదే పని చేస్తేనా సరిపోయిద్దా అంటున్నా సరిపోదు సరిపోదు సో నీకు ఇంట్రెస్టింగ్ టైం పాస్ ఉంది ఆల్రెడీ ఏం అడుగుతున్నావు నువ్వు నన్ను బాబు ఇట్లు అటు వచ్చావు నువ్వు కాదంటే కానీ అప్పటికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నది యూట్యూబే కాబట్టి జాబ్ చేస్తా జాబ్ చేస్తున్న పరిస్థితిలో బుక్స్ కి రీప్లేస్మెంట్ నాకు వచ్చింది ఏంటంటే యూట్యూబ్ అంటే అలా అని చెప్పేసి నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు యూట్యూబ్ చూస్తానంటే లేదు కదా ఇప్పుడున్న నేను కావాలని నా కాళ్ళు నేను కట్ చేసుకున్నా కాబట్టి గాడికి అవన్నీ ముందు తీసుకెళ్లాలంటే జాబ్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడ ఉంది సిచ్యువేషన్ సో నేను మాట్లాడేది నాకై నేను చేసుకున్నది అడుగుతాను చెప్పు నేను నీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తా ఓకే ఆ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన కానీ నేను నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావు బట్ నువ్వు నీ రోజులో ఎంత టైం ఇవ్వగలవు నాకు నీ వల్ల ఎంత ఇది అని అడుగుతున్నా తక్కువ టైం ఇస్తావు ఎక్కువ టైం నాకేంది కదా నీ వల్ల అసలు ఎంత టైం ఇవ్వగలవు అంటున్నా థర్టీ మినిట్స్ అనుకో పర్ డే నువ్వు థర్టీ మినిట్స్ సాక్రిఫైస్ చేయగలవు ఏ షెడ్యూల్ అయినా ఏదైనా అవతల అది థర్టీ మినిట్స్ పెట్టుకో పెట్టుకొని ఎవ్రీ వన్ మినిట్ కి టాప్ ఆఫ్ ది మినిట్ ఉంటది కదా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్ తర్వాత ఫైవ్ సెకండ్ చెప్పండి సిక్స్టీ సెకండ్ లైక్ అంటే థర్టీ టైమ్స్ వస్తుంది నీకు అలాంటిది రైట్ థర్టీ మినిట్స్ లో ఎవరి టాప్ ఆఫ్ ది మినిట్ అంటే ఎవరి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ కు ఒకసారి వస్తుంది సో మామూలు రూల్ అదే థర్టీ లైన్స్ ఉన్న థర్టీ నెంబర్ చేసుకో ఓ పేపర్ మీద వైట్ పేపర్ మీద వైట్ పేపర్ బుక్ పెట్టుకొని ఆ థర్టీ సెకండ్స్ అదే ఆ థర్టీ మినిట్స్ ఓకే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అవగానే నేను ఇప్పుడు ఈ పని ఎందుకు చేస్తున్నాను అనేది గుర్తు తెచ్చుకొని చెయ్యి టిక్ పెట్టుకో ఒకసారి ఈ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ దీనికే చేశాను నేను ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ దీనికే చేశాను అని టిక్ పెట్టుకో ఒక నిమిషం చేయగలవా నువ్వు నీకు నచ్చిన పనే చేయగలవు నువ్వు చేయలేవు నీ మైండ్ సెట్ కి ఇప్పుడు ఎలా చెప్తున్నావు అని నేను ఏడుస్తానే ఉన్నా నా బతికేంది నాడి ఓ బతికేనా అని చెప్తున్నావు నాకు అర్థమైంది అంటే సింపుల్ గా వరస్ట్ గా చెప్పాలండి ఏడుస్తానే ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది అది ఎంతవరకు నాకు అర్థమైంది అది ఐ మీన్ నువ్వు అన్న మాటలతో నువ్వు ఇది చేసి ఇప్పుడు నీకు ఇది అసలు నువ్వు చేయగలవా బేసిక్ గా చేయగలవా అనిపిస్తుందా నేను ఏదో ఒకటి చెప్పినప్పుడు లేదు నాకైతే అనిపించట్లేదు నువ్వు చేయగలవా అనేది నేను అడుగుతున్నా అనిపించట్లేదు చేయలేను వర్క్ నేనైతే చేయలేను ఏ ఏ అని అంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ అదే ఇంత ముందు అదే కదా క్వశ్చన్ అడిగాను థర్టీ మినిట్స్ ఇవ్వగలను అన్నావు కదా అంటే ఇవ్వగల రోజు నువ్వు యూట్యూబ్ థర్టీ మినిట్స్ కూడా చూడట్లేదని చెప్తున్నావా అన్న మీరు లాజికల్ గా మాట్లాడుతున్నారు కానీ అది ప్రాక్టికల్ గా ఎంతవరకు ఇది అనేది డివియేషన్స్ అనేది మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఇంతసేపు రెండు గంటలు మాట్లాడగలం కానీ మళ్ళీ తీరా దాన్ని దీన్ని ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది నేను అమలు చేయాలంటే చేయలేను అది ఐదు నిమిషాలు చేయగలవా రోజులు థర్టీ మినిట్స్ కాదు కుదరదన్నా అలాగానే అంటున్నా ఏం కుదరదు ఇందులో కుదరంది ఏంటి నాకు అర్థం కాదు నువ్వు టైం కేటాయించి దేనికోసం చేస్తున్నావు అని టిక్ పెట్టినా అని చెప్పావు కదా అలా తట్టలేని అంటున్నా ఎందుకు అంటున్నా అదే సో నీకు మెంటల్ గా ఏదో ప్రాబ్లం ఉండాలి అందుమంది ఎలా ఉంటారంటే ఏడవడం ఇష్టం దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ బాధగా చెప్పకూడదు బేసిక్ గా ఓకే ఇప్పుడు స్పైడర్ మూవీలో నాకు అందరూ ఏడుస్తుంటే ఇష్టం అంటారు చూడు పైకో ఆల్రెడీ నాకు అవార్డు ఎందుకంటే నేను ఐదు నిమిషాలు చెప్తున్నా కష్టం అంటున్నావు ఆబ్వియస్ గా నువ్వు మెంటల్ గా నువ్వు రెడీగా లేవు బేసిక్ గా ఐదు నిమిషాలు చేయలేందా ఇది అని 
ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇవ్వలేదు అన్నావు నువ్వు దీనికి అవును అంటే నువ్వు అసలు ముందు చేంజ్ అవ్వడానికి రెడీగా లేవు నువ్వు అది నీకు ఇష్టం అనుకుంటా అదే చేస్తున్నావు అంతే ఓకే ఊరికే పక్కన వాళ్ళకి కంప్లైంట్ లా చెప్తున్నావు అంతే బేసిక్ గా నీకు అలా ఉండడం ఇష్టం వాంటెడ్ గా ఇంజెక్షన్ వేసుకొని అడిక్ట్ అయ్యి డ్రగ్ కి ఆ డ్రగ్ ని తీసుకుంటూ వద్దు బయటికి రావాలని చెప్పేసి మళ్ళీ దాంట్లోనే ఉన్నా అది ఉత్తత్త మాటలే పక్కన వాళ్ళ కోసం చెప్పిన మాటలు అవి నిన్ను రాలేకపోతున్నాను నన్ను హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పి బీరువాలు ఇంకా అలాంటివి ఓ ముప్పై ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మంత్ కి సరిపోతాయి లేదా అని లెక్క వేసుకుంటున్నావు మైండ్ లో ఓకే కానీ ఆ హెల్త్ లెస్ సిచ్యువేషన్ ని కొంచెం డిస్టర్బింగ్ హెల్త్ లెస్ కాదు ఏం కాదు ఊరికే నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంతే హెల్త్ లెస్ అని అంతా నువ్వు నువ్వు పెట్టుకున్న డిఫెన్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఏదైతే కోరుకుంటున్నావో అది డివియేట్ అవ్వకుండా బయటికి రాకుండానికి నీకు నువ్వు నీకు ఇచ్చుకుంటున్న మోటివేషన్ బలం అవి అనమాట అవి హెల్ప్లెస్ గా ఉన్నా నేను నేను ఏం చేయలేను అదే నీ పక్కన నీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళది అంటాదేంది స్వామి నేను అంటుంది ప్రాబ్లం బయట ఏదైనా ఉంది ప్రపంచం అంతా చచ్చిపోని నువ్వు అలా తీసుకుంటున్నావు అనేది ఉంటది ఓకే సరే అరే పక్కవాడు నేను ఇలా సరే నేను పక్కవాడికి ఇంత చేస్తున్నా ఈ నన్ను ఈ కనీసం నన్ను అర్థం చేసుకుంటలేడు అనేది వాడు ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా నేనే నేను ఎక్స్పెక్ట్ ప్రతి దాంట్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి బేర్ మినిమం అంటారు కదా అది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదా అని అడుగుతున్నా ఎందుకు చేస్తావు నేను నిన్ను ఇప్పుడు బేర్ మినిమం అనే ఏదో ఐదు నిమిషాలు అని అడిగా ఫస్ట్ నిన్నే అడిగితే అరగంట అన్నావు నువ్వే తర్వాత ఐదు నిమిషాలు అంటే కాదన్నావు నువ్వే ఒప్పుకున్నప్పుడు ఎదుటోడిని ఎలా అడుగుతావు మీరెలా ఓకే ఇప్పుడు పక్కన వాడు అది అరే నువ్వు ఇది కూడా చేయవా అనే అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోవడం కరెక్ట్ కాదంట వాళ్ళ అంటే ఇప్పుడు నేను నిన్ను అదే అనాలి కదా అంటున్నా నువ్వేం ఎక్సెప్షన్ అంటున్నా అవునా నేను చేసేదానికి ఏమంది కాదు నాకు నచ్చింది నిన్ను చేయమన్నా నీకు నచ్చింది నువ్వు చేసుకోరాడు నాకు నచ్చింది మీరు చేయమని చెప్పారు నేను కాదంటలేదు కానీ పక్క వాడిది నాకు నేను క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం లేదు పక్క వాడిని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కూడా రెండు ఒకటేనా అని అడుగుతున్నా ఎస్ అంటే నేను అక్కడతో ఆపేస్తా కాదు ఇది ఒక క్వశ్చన్ నాకు నేను చేసుకోలేదు పక్కన వాడికి చేస్తానని చెప్తున్నావు నువ్వు పక్కన వాడి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అదేనబ్బా నీకు నువ్వుగా చేయలేని పక్కన వాడి కోసం నువ్వు చేస్తావంటే నేను నమ్మాలా అంటున్నా పక్కన వాడి కోసం చేస్తావు అని అడుగుతులేదు పక్కన వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నా నేను చేసుకుంటలేదు సపోజ్ నేను సైకలాజికల్ గా ఇంకేపుల్ అనుకో పక్కవాడు నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వే ఉన్నావు నువ్వు స్ట్రాంగ్ అనుకో ఇప్పుడు నేను నీకంటే తక్కువ అనుకో నేను నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అసలు ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు అంటున్నా వీక్ గా అడివి నువ్వు నువ్వు చేయలేని నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ పక్కన వాళ్ళే తర్వాత విషయం నేను చేయలేనిది ఇప్పుడు చేయలేని ఏదో సంథింగ్ ఎనీ నేను చేయలేని కాకపోవచ్చు ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదైనా ఉండవచ్చు ఇప్పుడు నీకు పని చెప్తా చేయండి అన్నానంట మీరు చేయగలరు కదా అని అని కాలు లేవు అబ్బాయి మెట్లు ఎక్కలేవు పక్కన కాళ్ళు ఉన్నాయి తప్పదు ఆడే చేయాలి చేయగలిగితే అరే నువ్వు ఈ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ పైన ఇస్తే నేను వచ్చానని చెప్తే నాకు జాబ్ వస్తా లైవ్ సెటిల్ అయిపోద్ది అన్నావు నేను చెయ్యని పోరా అన్నాను అదేనా నువ్వు చెప్తున్నావు నువ్వు చెప్పేదానికి సింక్ అయిద్దా లేదు లేదు అయితే గీతే నువ్వు చెప్పేది ఇంకా బెటర్ గా ఉంటది నేను వరస్ట్ గా చెప్పాను ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్నా నేను నేను మాట్లాడే బేర్ మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమంటే మనిషి అనేవాడు కనీసము పక్కన వాడిని అరే నేను ఇప్పుడు నిన్ను అడిగి మనిషి అనేవాడు కనీసం చేసేదేనా చేసేదే అన్నా 
నువ్వు ఆల్రెడీ బాధపడుతున్నాను దుఃఖంలో ఉన్నాను నాకు హ్యాపీనెస్ కావాలి అనుకునే దానికి వస్తుందరా అని చెప్తే కూడా చేయడానికి నువ్వు రెడీగా లేవు అది హెవీ అవును ఓకే రెడీగా లేవు ఇంకో మనిషిని డిఫరెంట్ గా ఎలాగ ఆలోచిస్తున్నావు అంటున్నా నేను అంటే నాలోనే ఉంది నేనే కరెక్ట్ చేసుకోమంటావు నువ్వే కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇష్టం లేనప్పుడు నీలాగే కదా అందరూ అంటున్నా నేనెందుకు డిఫరెంట్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు అంటున్నా నువ్వు అన్న ఐదు ఐదు నిమిషాలు నాకు లేవు అంటున్నా దీనికే ఇంకా కొంచెం ఏంటంటే దీనికే చెప్తా అరే ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ పెట్టి నేను వస్తా అంట వచ్చారు కానీ నేను ఛార్జింగ్ పెట్టడం మర్చిపోయాను అంట అరే నీకు చెప్పాను కదరా ఇప్పుడు మీటింగ్ ఉంది ఏం చేయాలి అని అడుగుతాం లేదు అరే నేను వస్తా బీజర్ ఆన్ చేయ అంట బీజర్ ఆన్ చేయాలంటే నేను బిజీ ఉన్నా అంటాడు వచ్చి చూస్తా యూట్యూబ్ చూస్తుంటాడు ఆ పనే కాదు ఏ పనైనా పోనీ ఇప్పుడు ఏదైనా మళ్ళీ ప్రయారిటీస్ వెళ్ళింది అవునమ్మా నీకు ఇవ్వలేదు నువ్వు ఇవ్వలేని ఐదు నిమిషాలు ఆడ ఆడికి ఇచ్చుకున్నాడు లైఫ్ లో అంతకు మించి ఏముంటది ఇప్పుడు చెప్తారే పవర్ బిల్ కట్టు లేదంటే సాయంత్రం వచ్చాడు కట్ చేసుకుని వెళ్తాడు ఆన్లైన్ పేమెంట్ అవ్వట్లేదు అక్కడికి వెళ్ళి కట్టాడంటే నీకే పవర్ బిల్ బిల్ కట్టకుండా ఆమె మర్చిపోయాను వేరే పనిలో బిజీ ఉన్నాను వాడు వచ్చారు పవర్ కట్ చేశాడు అదే నేను టూ టు త్రీ టైమ్స్ చెప్తా కదరా వాట్సాప్ లో కూడా మెసేజ్ పెట్టా కదా చూసుకోలేదా అని అంటే అవును నువ్వు నువ్వు ఫీల్ అయినంత క్రిటికల్ గా వాడు ఫీల్ అయితే అది చేయడా ఇప్పుడు నైట్ వచ్చా వాటర్ వాటర్ లేవు అరే వాటర్ నేను చెప్తా కదా మార్నింగ్ తీసుకురామని చెప్తాం కదా నువ్వు వాటర్ వాటర్ క్యాన్ ఫీల్ అయినంత క్రిటికల్ గా వాడు ఫీల్ అయితే అది చేయడా అదే కాదు ప్రతిది ప్రతి సీన్ లో అది రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది అంటున్నా జాబ్ విషయంలో ఫీల్ అయినంత క్రిటికల్ గా వాళ్ళు ఫీల్ అయితే చేయరా వాళ్ళు చే ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రయారిటీ అంటే వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు చేసుకుంటలేరు అంటున్నా నువ్వు వాళ్ళు కూడా చేసుకోలేదు కదా అంటున్నా నేను కూడా అదే అన్నాను ఎలాగో అది అక్కడికే వస్తుంది నా కోసం వద్దు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు చేసుకోవట్లేదు అనేది నువ్వు చేసుకోవట్లేదు కదా అంటున్నా అన్న కరెక్ట్ అన్న నేను చేసుకుంటలేదు అన్న నేను ఒప్పుకుంటున్నా అన్న నేనే నేను ఒప్పుకుంటున్నా అంత ఇంకొకళ్ళని క్వశ్చన్ చేయకూడదు ఇప్పుడు నువ్వేంటి అక్కడక్కడికి మళ్ళీ పాయింట్ తీసుకొచ్చి దాన్ని ఏమంటారు నువ్వు నీకు నేనేమన్నా పెద్ద లాజిక్ చెప్పానా సింపుల్ అన్న నువ్వు నువ్వు కరెక్ట్ చేసుకుంటే అంత నీకు కరెక్ట్ గానే కనిపిస్తుంది అనేది చెప్తారు అవును కానీ సరే నేను ఒప్పుకుంటాను నేను కరెక్ట్ చేసుకోనీకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అసలు వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వ మాక వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ నువ్వే బిల్లు కట్టేసే నువ్వే వాటర్ వేయించుకో రెండు రోజుల ముందే పెట్టుకో ఒక రోజు ఉంది అవునా అన్ని నేను అలానే చేస్తాను అంటున్నా ఆబ్వియస్లీ అలా చేస్తే ఫెయిల్ ఎందుకు అయింది అంటున్నా ఫెయిల్ అయిందని నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావు ఫెయిల్ అయింది చుట్టుపక్కల ఎక్కువ అదే ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే ఒకడు వస్తాడు చిన్నప్పుడు చుట్టుపక్కల ఎంతసేపు చూసేయడానికి చూస్తాయండి ఎవరో ఒకళ్ళు చూసేయడానికి చూసేయడానికి అని కదా అన్న నేను ఉన్న ఎగ్జాంపులే చెప్పా జరిగినాయి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు అన్నది ఫస్ట్ థింగ్ అసలు ఇంకొకళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇవ్వ మాక అది నీ బాధ్యత అన్నాను అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తావు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ముందే కరెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫెయిల్ కాకుండా ఏం చేయాలి బేసిక్ ప్రికాషన్ అన్ని తీసుకుంటా దానికి కావాల్సింది నువ్వు సక్సెస్ అయితే ఇంకొకళ్ళని అసలు పాయింట్ చేస్తావా నేను సక్సెస్ అయితే ఇంకొకళ్ళని పాయింట్ చేయమన్నా పాయింట్ ఇక్కడ నీ ఫెయిల్యూర్ కి ఇంకొకళ్ళని పాయింట్ చేస్తున్నావా సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ పక్కన పెడితే సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ నేను కరెక్ట్ గా ఉంటే అవన్నీ పక్కన పెడితే ఒకడు నీకు కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు నేను నీ బ్రదర్ నే నేను నీ బ్రదర్ అనుకో నువ్వు నాకు పని చెప్తావు ఏ పని చెప్పినా నేను చక్కగా చేస్తలేను తొక్కలో బ్రదర్ ఎందుకు నువ్వు ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నావు పక్కకెళ్ళమను అనేది నా నుంచి నాలు అనుకుంటున్నావా 
నేను అలా విన్నాను మీరు ఎలా ఎలా బేర్ చేస్తారు ఎలా చూస్తారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూస్తాను నేను అలా అలా కాదు ఎందుకంటే నేను అది గోత్రు చేస్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నా నేను అదే అంటున్నా నేను చేసిన దానికి ఏం రిగ్రెట్ అవును నేను చేసింది ఎందుకు చేస్తున్నాను అనేది గుర్తెచ్చుకుంటాను అంతే మళ్ళీ అంటున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ అది ఎలా చెప్తున్నాం అంటే మళ్ళీ 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 అదే గుర్తు తెచ్చుకుంటూ చేస్తారా అంటున్నా కంటిన్యూస్ గా ఉన్నంత వరకు చేస్తుంది నేను ఏదైతే రీజన్ అనుకున్నానో ఆ రీజన్ ఉన్నంత వరకే చేస్తాను అంటున్నా రీజన్ లేనప్పుడు లేదేమి నీ బ్యాండ్ విట్ అయిపోదా అని అంటున్నా అది నేను అదే నేను అదే నాకు ఆ రీజన్ ఎండ్ అయిపోయిన రోజు ఆ చేయి నేనే అంటున్నా ఎంటర్టైన్ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి నాకు రీజన్ ఉందనుకో రిగ్రెట్ ఫీల్ అవును ఓకే ఇబ్బంది కానీ నేను కావాలనే చేస్తున్నాను ఇబ్బంది వాడి కార్ ఇచ్చాను కాబట్టి నడుచుకుని తెలుపుతున్నాను ఎండలో చిరాకు వస్తుంది మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకుంటా నా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చాను కదా బస్సు కావాల్సింది టైంకి రాల ఆఫీస్లో మళ్ళీ డబ్బులు రోజంతా దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నా ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఒకటి పొద్దున్నే అంటే చెప్తున్నా ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నా లేచి నాకు ఈరోజు కంపల్సరీ పూరి కావాలి పొంగల్ కావాలి పొంగలే తింటా లేదు నేను పూరి తింటా అది కూడా ఉడిపి విహార్లోనేదే అక్కడ ఆ గల్లీలో ఉన్నదే తింటా నేను వేరే చోట తినను నాకు ఇదే కావాలి తిండి ఫుడ్ దగ్గర అలాగే షూ షూ నాకు నైకీ షూనే కావాలి లేదు నేను వెళ్తే నాకు ఇదే కావాలి నాకు డల్ ఆడు అన్ని కావాలని అరే సరే రా అన్ని నీకు ఇచ్చారు కదా అన్ని తీసుకున్నావు కదా ఇప్పుడు ఏంటి ఇవన్నీ నీకు ఎందుకు ఇచ్చారు ఇవన్నీ నీ కరియర్ నీకు నాకు నేను తినాలి నాకు ఈ డ్రెస్ కావాలి ఈ షూ కావాలని ఉన్నప్పుడు నీ కరియర్ గురించి కూడా నీకు అంతే క్లారిటీ అలానే నువ్వు పిక్ చేసుకోవాలి కదరా ఇది బెస్ట్ లేదు అంతే లేనప్పుడు చెప్పమాక నాకు నువ్వు జాబు ఇది కాదు నువ్వు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను నైకి షూ కావాలంటే నువ్వు ఇచ్చి మాక నీ వల్ల నేను ఇప్పించలేదన్నా నేను వేరే మా ఇప్పుడు మా అక్క వాళ్ళు వాడు ఉన్నాడు వాళ్ళు అన్ని వాళ్ళు నువ్వు అంటే నువ్వు అని కాదు అక్కడ నువ్వు ఎవరిని పెడితే వాళ్ళే లేదు సమ్మ ఎక్స్వై జడ్ మనిషి ఇప్పుడు మా రిలేటివ్ ఉన్నాడు వాడు అన్ని నాకు ఇది కావాలి అవి కావాలి అన్ని అరే అన్ని తీసుకున్నావు నీకు లైఫ్ లో ఏం కావాలని అంత క్లారిటీ ఉంది మరి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అనేది నీకు క్లారిటీ ఉందా నువ్వు కాంట్రడిక్షన్ అదే క్వశ్చన్ నువ్వు ఇప్పుడు ఏదైతే అడిగావో అందులోనే రెండు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ కలిపి చెప్తున్నావు బేసిక్ గా అది తీసేనారు లైఫ్ లో ఏం కావాలనేది ఇంత క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఇది చెయ్యాలి అనేది ఎందుకు క్లారిటీ లేదు ఇది ఇండిపెండెంట్ క్వశ్చన్ అన్న ఇది ఇండిపెండెంట్ గా అడుగుతున్నావు అది అది అవి పక్క పెట్టేసేయండి ఇది కంప్లీట్ గా ఫ్రెష్ ఇది నేను ఇప్పుడు నేను అడిగిన ప్రశ్న మళ్ళీ చాలా క్లియర్ గా అడుగుతున్నా చూడు నాకు నైకీ షూవే కావాలి నాకు డెల్ ల్యాప్టాప్ కావాలి నాకు పూరి కావాలి నాకు నేను సాయంత్రం అయ్యేసరికి నాకు ఓన్లీ ఈ జ్యూస్ కావాలి ఈ స్నాక్స్ కావాలి నాకు మటన్ బిర్యానీయే కావాలి నాకు నెల్లూరు చేపల పులుసు నుంచి బొమ్మడాయల చేపల పులుసే కావాలి అదే తింటా అని అంత పర్టికులర్ గా అంత క్లియర్ గా నేను ఇది తింటాను నాకు ఇదే కరెక్ట్ నాకు ఇది నాకు హ్యాపీ నాకు నచ్చుతుంది ఇదే అని అని అన్ని అంత క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు నీకు ఏది కావాలి ఏ కలర్ మ్యాచ్ అవుద్ది ఏంటి అని అంత క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు కరియర్ పరంగా అలాగే కరియర్ పరంగా ఎందుకు బ్యాక్ అవుతున్నారు ఆ ఒక్క విషయంలో ఎందుకు అది కూడా క్లారిటీ ఉంది కెరియర్ నేను ఇది చేయను ఏది చేయను పని చేయను అనేది కూడా క్లారిటీ ఉందని తీసుకోలేదు ఎందుకు అంటున్నా నువ్వు క్లారిటీ అంటే కరియర్ మీద ఎందుకు క్లారిటీ ఉండట్లేదు అని అంటున్నా అంటే ఉండట్లేదు కాదు ఆడికి ఉంది నీకు లేదు ఉందనేది బాగుంది ఎందుకంటే పేరెంట్స్ మనకు కూర్చోబెట్టి బాబు మా వాడు ఇది అని అంటే నేనే 
ఫస్ట్ నాకు వచ్చే క్వశ్చన్ అరే ఇది మంచిగా బైక్ ఉంది ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి అన్ని ఇచ్చారు వాడికి ఏం కావాలని వాడికి క్లారిటీ ఉంది అలా అన్నప్పుడు కరియర్ లో కూడా వాడికి క్లారిటీ ఉంటది కదా అని మాట్లాడుతున్నా ఉండదు అడుకు తినేవాడికి ఆకలి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటది ఎక్కడ దొరికిద్ది అనేది అన్ని సాగిన వాడికి దేని మీద ఫోకస్ ఉండదు జరుగుతుంది అనే దాని మీదే ఉంటది ఫోకస్ జరుగుతుంది అనే దాని మీద ఫోకస్ ఉంటది వాడు ఆఫీసు జాబులు కావాలని చేయడు అవసరానికే చేస్తాడు అలా జాబ్ అనే కాదన్న బిజినెస్ అనుకో ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి అది తప్ప మిగతా ఏదైనా సార్ పనేనా పనే పని గురించి మాట్లాడు పని ఇంట్రెస్ట్ గా రావాలి కానీ బుద్ధి జ్ఞానం వీటితో రాదు అవసరం వల్ల వస్తుంది మళ్ళీ ఈ రెండింటి మధ్యలో నువ్వు బ్రిడ్జ్ చేసేస్తున్నావు నాకు అది తెలియదు బేసిక్ గా బ్రిడ్జ్ చేసే అన్న అది ఇండి అంత ముందు అడిగింది ఇండిపై దానికి దీనికి సంబంధం దీన్ని దీన్ని మీరు ఎలా చూస్తారని మీ మీ కామెంట్స్ విందామని అడుగుతున్నా అంతే తెలీదు వాళ్ళు హానెస్ట్ గానే వాళ్ళకి తెలియదు అంటే ఎక్కువ రియాక్షన్ అలానేనా ఎందుకంటే నా చుట్టుపక్కల ఎక్కువ అలాంటి క్రౌడ్ ఉంది అందుకు నాకు తెలియదు అబ్బా నిజంగా సర్టెన్ టైం దాకా వాళ్ళకి నువ్వు అడుగుతున్న పాయింట్ అర్థమే కాదు బేసిక్ గా నువ్వు వాళ్ళకి తెలవదు అసలు అది నేను కరియర్ కౌన్సిలింగ్ చేతిలో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్లికేషన్ రాసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఏమవుతావు అనుకున్నావు అంటే ఆవిడ ఏదో చెప్తాడు నేను దానికి సంబంధించి రెండు క్వశ్చన్లు అడుగుతాను అడిగితే వాడు చెప్పడు అరే మరి ఇది రాసావు కదరా నువ్వు అని అంటే లేదు నేను ఆ సినిమా చూసా ఆ సినిమాలో హీరో ఇది అయ్యాడు నేను ఇది అవ్వాలనుకుంటున్నా కరెక్ట్ కదా నువ్వు అది అనుకున్నప్పుడు మరి నువ్వు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా మరి నువ్వు దానికి సంబంధించిన అంత నువ్వు కొంచెం ముందుకి నువ్వు ఏవైతే ఉన్నా దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్ని చేయాలి కదా అని అంటే అవన్నీ చేసేది లేదు తాను నేను అయిపోవాలి అని మాట్లాడతాడు వాడు అలా ఎక్కువ ఆ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ నేను చూశాను అంటున్నా అవును ఇప్పుడు ఇంకోటి ఉన్నాడు ఏంటి అంటే నేను యుఎస్ వెళ్తాను అంటాడు అరే నువ్వు యుఎస్ వెళ్తాను కరెక్ట్ కదా దానికి నీకు దానికి కావాల్సిన బేసిక్ నీడ్స్ అవి ఏవో ఉంటాయి కదా అవన్నా చేసుకున్నామంటే లేదు అదే లేదు నేను వెళ్లాల్సిందే అని అంటాడు ఇది ఎక్కువ చూస్తున్నాను అన్న హలో ఇది ఎక్కువ చూస్తూ ఎక్కువ చూస్తున్నావు సరే నేను చూశాను ఇలాంటివి ఎక్కువే సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే నేను అనేసింది ఏంటంటే వాడికి అది రియలైజేషన్ కాదు జస్ట్ అనుకుంటున్నాడు అంతే మామూలు సినిమాలో చెప్తారు ఇన్ఫాక్చుయేషన్ అని అది తప్ప లవ్ కాదు వాడు చెప్పే మాటలు అని అనుకుంటాను శాంటి ఇది చెన్న ఉంటే ఏమన్నా ఇంకా బెటర్ గా చెప్పేవాడు అన్న అన్న ఇవి ఆల్రెడీ కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది జన్మ రహస్యము డిజైను నేచరు ఇవి అవి నేను వాడతా ఇటు ఎగ్జామ్ ఆడు జన్మ రహస్యం అది ఆడు అందుకే పుట్టాడు అంట లేదు అది ఆడు డిజైన్ అంట ఇది నేచర్ అంట వాటెవర్ మేబి మనం ఏ పేరు పెట్టుకుంటే మనకి ఏముండలే కానీ ఉపయోగం లేనప్పుడు నువ్వు నేను పేరు పెట్టుకుని పిలుచుకుంటే ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు నా బండి ఉంది బయటికి వెళ్ళాలి రేపు ఏదో కాన్ఫరెన్స్ ఉంది వెళ్ళేటప్పుడు నాకు ఎప్పుడు బండిలో ఎప్పుడు ఫుల్ ట్యాంక్ ఉంటుంది రూమ్లో పెట్టి వెళ్తాం కాబట్టి ఎవడెవడో వాడు ఉంటాడు తీరా వెళ్ళేటప్పుడు మార్గం మధ్యలో ఎక్కడైతే పెట్రోల్ బంక్ లేకుండా ఉంటుందో అక్కడ ఫీజల్ అయిపోద్ది అరే నేను ఫుల్ ట్యాంక్ చేసిన ఫోన్ చేసి అవును నేను వేసుకు వెళ్ళాను వాడాను అంటే కరెక్ట్ కదా ఫీజల్ ఇచ్చి పెట్టాలి కదా అంటే వాడు 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 నేచర్లో ఉండి ఇది చేయడానికే ఇలాంటి క్రియేట్ చేయడానికే అవును దానివల్ల ఎవరు బెటర్ అవుతారు ఎవరు బెటర్ మనమే బెటర్ అవుతావు బాబు ఈడ సో హెల్ప్ చేస్తుంటే నేచర్ ను కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి
ఏదైనా మనం ఎలా చూసుకున్నాం ఎలా తీసుకున్నాం అంతే నాకు తెలిసి కాకపోతే ఎద్దుటోడికి ఎలా చెప్పాలనే దాన్ని అయితే నేను అంత తెలియదు నాకు నేను ఎలా అనుకుంటానంటే వాడికి ఏదో పాయింట్ లో తెలిసిద్ది తెలిసేదాకా వెయిట్ చేయడం తప్ప ఆల్లీలు చెప్పడం వల్ల అర్థమైపోయిద్దా ఏమో చెప్పే టైం కి అర్థమైద్దాం ఓకే కానీ కంపల్సరీ అర్థం అవ్వాలి అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయను అర్థం కాకుండా ఎలాగే ఉంటాడని అనుకోను నెగిటివ్ గా జస్ట్ గ్రేటర్ టైం అనుకుంటా ఓకే ఓకే టైం ఇవ్వండి జీవితే టైం సరే